，司徒烈，你是不是恨死我了？恨我逼你去完成你的梦想？你有没有把我这个人当做是你的朋友？你心里根本就没有考虑过我的感受。秦可心，秦可心又算什么东西？他根本就是个庸脂俗粉，他根本就配不上你。对不起，我。你不需要跟我道歉，是我胡说八道，一切都是我自找的。俊白，你看我们这是在干嘛、啊？对不起啊，这儿这么乱。来来来，司徒，来来来，你先坐下，啊，来，你先坐下，你先坐下，我出去一下，我马上就回来，你等我。这是两张后天去美国的船票，你把它收好。为什么要去美国？老爷在美国有很多朋友，少爷也认识。这样一来呢，那边也有个照应，不是？哦，那您呢？您不跟我们一起去吗？剧院还有点事情需要我打理一下。美国那么远，我以后可能就再也看不到我爹了。我就怕，我就怕我爹。可心小姐。你放心，你上船以后，我会到你家去，告诉你父亲，让他放心。哎，没事，我走了。好。啊。哎，九叔。啊。司徒说他去君白那儿一会儿就回来，可是现在已经好半天了，我有点担心他。您能陪我一起去找他吗？哎呦，可心小姐啊，你现在这个样子，要是贸然出去，被人发现了怎么办呢？这个你放心，我乔装的本领啊，骗他们还是绰绰有余的。而且我也可以趁这次机会去找艾琳他们道个别。这一去就不知道哪年哪月才能重逢了。是啊，既然这样，那你先去收拾一下，我陪你去。哎。这些人了吗？卖烟的不卖烟，看报的不看报，这分明是中国年派到咱们剧院来盯梢的。这些人的演技也太差了吧！我觉得应该让司徒开一个班，教教他们什么是表演。可心小姐真会开玩笑，你知道吗？现在整个上海都在找你，现在除了在密室之外，任何地方都不能掉以轻心。我知道。你现在是我们家少爷在这个世界上最重要的人，你要有什么闪失，我不敢想象，我们家少爷会变成什么样子。所以，你一定要保护好自己，不但为你，也是为了我们家少爷。嗯，我会万分小心的。好。俊白，你快开门啊！你不用敲了，我不会给你开门的。司徒，我这么做只是为了让你冷静。是你不冷静，不理智。俊白，你什么时候变成这样了？我也不知道，我怎么会变成这个样子的？怎么会做了这么多？连自己都不敢相信的事情，冷静。
。如果我足够冷静的话，就不会去鉴定那些假货，更不至于遭人唾弃，更不会把自己这前半生积攒的名誉毁于一旦。你现在是不是特别的看不起我？是不是觉得我根本就不配当你的朋友？对不起，俊白，我知道你是因为做了假话鉴定而丧失斗志的。你走了弯路，我心里比谁都着急啊！你要振作啊！你的艺术功底还在，那是任凭谁怎么样都不可能夺走的。不要因为一点挫折。而一蹶不振，你不能这样，听到了没有？你不用骗我，艺术，这是两个多么伟大、多么纯洁的字眼。可现在，我没有资格再谈论他们。死徒弟，你也没有资格了，因为。你为了低劣庸俗的情感，你背叛了他。不，没有一种感情能被称作是低劣庸俗的。只要相爱的两个人真心实意、坦诚相待，就可以被称作是真情。而我和可心，就是这样的真情真意。君白，我真的搞不懂，你怎么变得如此偏激，容不下人和人的真情真意了？去他的真情真意！在这个虚伪的世界里，哪有什么真情真意？只有在艺术中，在戏剧当中，才有可能拥有它。司徒莲，你当了这么久的演员，你不应该没有体会吧？我有，我当然有。可是我们不能仅仅满足于在舞台上迸发我们的情感，更应该让它在现实生活中绽放出来。人生的道路很漫长，我们要散发情感的热度，温暖一生的孤寂。只有这样，我们才能更深的体会艺术，才能真正的拥有情感。你错了，你们全错了。人的一生非常的短暂，也许一个转身就有可能是一辈子。只有艺术才能流芳百世，只有艺术它才是永恒的。如果你真正的、真正的爱上了一个女人，那么你就会把她的幸福与不幸、美丽与哀愁全部接纳下来。只有这样，你才会发现什么是艺术的真谛，明白吗？啊，司徒令，看来你真的是一一点儿都不了解我，我的灵魂。是属于艺术的。我这一辈子是为了艺术而生，这也注定我这一辈子将为艺术而死。哎，你在说什么呀，俊白？你快开门！啊！不用再敲了，我已经一无所有了。我不会再让你放弃，我不会让任何人。把你从我身边带走。
不想让你们再见面，我不想让你再影响到司徒。开门呐！我最讨厌的就是你用这么一双貌似却深藏心机的眼睛盯着我。你看着我干嘛？开门！这是不是你精心策划的？你是不是隐藏不住了？嗯？我到底做错什么了？你的存在就是错。真的是个天底下最笨的笨蛋，我怎么会救你来伤害司徒烈呢？可心，我那天晚上就不应该从渔夫手里把你救起来。快快开门！好，既然错误是我犯的，那就让我来了解吧。我杀了你一了百了。九叔，九叔，你怎么在这儿啊？我送可心小姐来找少爷，他们都在里面。哦，你是不是也看到这个新闻了呀？啊，我今天过来也是因为担心君白哥，他现在心情一定很不好受，我进去看看他。啊，好。掐死你！掐死你！听见了，对一个手无寸铁的女人下毒手，对这样的人，最好的惩罚，就是让他失去所有朋友。司徒，可心，听我解释，我们走。司徒，你听我解释。司徒，司徒，你不要走。司徒，司徒，你不要走。你不要走。真没想到，范君白会这样对你们。我觉得他太丧心病狂了。君白哥怎么会变成这样？他一定是疯了！我现在想想，我都觉得好可怕。多亏了艾莲小姐，要不是艾莲小姐，后果真不敢想象。对了，艾莲，刚才谢谢你。是啊，艾莲，你又救了我一次。好了，可心，你们别跟我说谢了。其实呀、啊，我说实话，到现在，我都还脚发软呢。司徒，我觉得君白更需要关心。秦可心，你这个大笨蛋，你到现在还同情心泛滥啊！你忘了刚才，他刚才差点掐死你啊！可是他毕竟曾经是你们的朋友啊！我觉得他一定是受了很大的打击，才会做出这样的事情。司徒，你刚才那样跟他说话，他心里一定很难过。你找时间去关心关心他，好吗？好，现在保证你的安全是最重要的。我会找时间再去看他。司徒哥哥，那你下次你一定要多留个心眼啊！我知道。气死我了！本来一个中天药那样的疯子，就够你们受的了，现在怎么又多了一个范君白呢？我看你们两个呀，还是早一点远走高飞吧，留在这个是非之地呀、啊，只会夜长梦多的，知道吗？嗯、你那边有没有可心的消息？还没有，但我已经派人盯紧了司徒烈和剧院，我就不信。他们能永远这么躲着？报告，少司令，说什么情况？最近我们发现一个青年男子经常出入剧院，就在刚刚，那个青年男子被陈九带进了范君白的家里。
那你都看到什么了？您吩咐过，要我们远远的跟着，再加上这个人神秘兮兮，所以我们没看见他的长相。但是我们可以肯定，他绝对不是剧院的工作人员或者是演员。那为什么不干脆把人抓起来确定呢？不，整个上海滩的出口都被封锁了，他们根本就逃不了。这一次我要让司徒烈失去一切，我要在司徒烈的面前夺走可心。这不是我的，你少他娘的跟老子装蒜！别怪老子没提醒你啊！做人呢要忠诚，做狗也得讲究。有骨头你就吃，没骨头你就看看。如果还想打主人盘子里肉的主意的话，那你就得数数你有几条狗腿。画展上的事情对你来说是一次教训，以后。放老实点。段先生，我们大堂将在催了，我宝藏有关的玉卷，你还没有找到吗？对一个手无寸铁的女人下毒手，对这样的人，最好的惩罚就是让她失去所有朋友。一个人的心，我不会演。什么艺术？什么华区的演出？什么宝藏？通通都跟我没有关系。我要走了，我真的要走了很有特点啊！如果我排演巴黎圣母院的戏，我就照着这个人样子去化妆。走吧，你看他那个长相，就你长得好看。哎，你还嫌野丑？我中你后半辈子比我长得难看一百倍、一千倍、一万倍。呸！什么东西？等一下。你是不是恨透了那些嫌疑者？尤其是刚才那个长相俊美，他对你的惊恐和嘲笑，你恨死他了。你们都一样，我们不一样，我和你一样，恨透了那个。你说，长相是父母给的，咱们又没有选择的权，他凭什么去取笑？什么意思？我没有什么意思。一瓶强酸，往那个女人脸上一泼，就能让她从天使变成魔鬼。到时候，就轮到你取笑她了。那是女的。是啊，你没看出来吗？行不行那是你的事，事成之后，少不了你的好人。怎么，害怕了？不敢。把钱拿来。有这个，没没我不敢干的。我可没有逼你啊。我也是在岛上混的，懂规矩，我自愿的，自愿的。秦可心，你可不要怪我，我不能容忍任何人毁了司徒烈。
让别人听到了，我们就去不了了。你放心吧，我不会随便到处乱说的。要是你啊，嘴巴给我封起来，不要胡说八道。别看别我，我的嘴跟保险柜一样严。司徒哥哥，这个秦可心呢，可是个大笨蛋、大路痴。到了美国之后啊，你呢一定要寸步不离的看紧他了。放心吧，到那以后啊。我会在他手上拴一根线，他想走出我的视线都难。嗯嗯，太好了，看着你们两个呀，一步一步的走到今天，真是不容易。不过啊，现在呢，终于雨过天晴了。你们两个以后一定要很幸福哦。嗯，一定会的，只要有司徒在。哎，阿莲。我希望在见你的时候，你也能找到你的真命天子。啊，对了，明天的演出将是我在上海的告别之作，你们会来吧？一定会去的，对吧，小杨？艾莲姐，那个五哥好久不见了，五哥去哪儿了？小杨，你也认识成武啊？我就不是特别熟。没有，艾莲姐熟。哎，别别别，我自己来，我自己来。要你多嘴，本来就是嘛。你和陈武，你们没有没有，不不，别听他的，真的真的真的真的是真的。哎，别别别别，要你多嘴，你还看着我好啊你，真看不出来，别听他的，还挺深的。没有，就是他胡说。艾莲姐，你就认了吧。哎，可惜啊，可惜陈武不在上海。不然的话，我们要提前问他要喜糖吃喽。嗯，就是就是。好了，现在你们两个的幸福才是最重要的事情嘛。可心，你女扮男装，真的不会被钟家的人发现吗？他们发现不了。这是司徒的最后一场告别演出，我必须来看。每次我站在这个舞台，每次我听到你们的掌声。我身上的热血就沸腾了起来。我曾经把我所有的爱和热情都投入在了舞台上，看着你们跟着我笑，跟着我哭，我觉得我的心血没有白费。让我觉得这舞台的荣耀就是我人生唯一的目标。但自从义父意外过世之后，我对人生有了新的认识，那就是把握当下，珍惜身边的人。从法国回到上海。短短的时间内，我经历着与过去不同的人生，发现原来人生比戏剧更精彩。虽然现在，司徒哥哥他不是我的菜了，可是每次看到他在舞台上的表现，还有他散发出的那种魅力，我还是会被他深深的吸引。唉，事业才刚刚开始发热，就要激流勇退，实在是太可惜了。肖阳，那个呀。叫做为爱放弃一切，你懂不懂呀？多感人啊！哎呀，怎么哭了？来来来，擦一擦。这个笨蛋秦可心，你现在啊，可是整个上海滩最幸福的女人。嗯，我只是被司徒的真心给感动了。在此，我要特别感谢。爱我的观众们，在我遭受非议的时候，你们依然依然无怨无悔的追随，不惧流言蜚语，依然拥护我，让我有力量，还能站在这里。但现在，我要对大家说一声对不起，辜负各位的期待了。今天将是我最后一场演出了。
能给大家留下终生美好的回忆。谢谢。里边能有认识你的人，滚！听见没有？滚！狗眼看人低，滚！理解大家的心情，我也一样心痛。发生这样的意外是谁也无法预料的，事故发生在我的剧院，请各位放心，我一定会负起全责。对不起大家。你怎么负责？还我妹妹的命！大家冷静一点，我妹妹的命！大家冷静一点，负起责任！你还我妹妹的命！少爷，你先回去，这边留给我来处理吧。他就是个杀人犯，就说你费心了，你放心，我会处理好。还我妹妹的命，还我妹妹的命。冷静，杀人犯，他就是大家冷静，大家冷静，冷静。在这次事故当中，司徒练只是受了一点轻伤，但他要赔偿死难家属不少钱。我倒是要看看这个司徒练怎么处理这事儿。还是司令技高一筹啊！现在周家的财产。都在您手上了，他赔不起，就只能坐牢了。爹，剧院吊灯砸死人的事，莫非也是您派人做的？你说呢？司徒，你怎么样了？你这样回来可以吗？我看你一会儿还是回医院吧。没事，害你担心了。我跟医生请了一晚上的假，这么多事情在医院不好处理。和伤者家属那边协商的怎么样了？就是赔偿金额的问题了。九叔，少爷，你看看，一副名下的财产，有哪些是可以马上变卖的？尽快处理，好赔给受难者家属。哎，有问题吗？老爷生前留下来的财产，不知道什么时候都转移到一些不认识的人名下了。现在根本没有可卖的东西，你说，哪有钱去赔偿啊？这怎么可能啊？那，那高律师呢
。少爷，我就实话告诉你吧，老爷去世不久，高律师和他全家都被大火烧死了。什么？为什么你之前没告诉我？当时忙着办老爷的丧事，所以我就……哎，这是怎么回事？为什么义父一死，高律师家也跟着死了？周家财产全没了，接着又是巨人的意外，肯定有人在背后操纵。对，这背后肯定有阴谋。少爷，这一连串的事情，我一定会查下去。就说，既然事情已经这样了，你就把宅子和剧院都卖了，好尽快给家属做出赔偿。至于刘经理，还有剧院的演员那边，就支付一些遣散费吧。卖这些宅院一点问题也没有，可是这剧院刚死了人，恐怕没人要啊。这大笔的赔偿金该怎么办呢？司徒哥哥，你别太担心了。哎，要不这样吧，一会儿我发电报给我爹，让他赶紧帮我筹一些，司徒哥用这些钱赔给他们就是了。艾莲，这……艾莲，我跟司徒欠你的真是太多太多。好啦，你们两个啊，答应我，以后啊，不许在我面前说谢谢这两个字。好朋友嘛，就是要在最困难的时候出手相助的，对不对？艾莲，可是……哎，别可是啦。最重要的地宫图得先收好。做都做不了，以后没有经济来源，我要怎么来照顾可心？可心，司徒，我来帮你收拾几件衣物，你还有没有什么重要的东西要带的？可心，这房子卖了，剧院也可能会因为死人而荒废，我将一无所有。如果连我这条手臂也废了的话，你还还会爱我吗，司徒？我爱你，并不是因为你的财产，是因为你的心。即便你残了、老了、穷了，我都会爱着你，我会跟你一辈子。需要相互照顾的，怎么能够只让你照顾我呢？我又不是木偶娃娃。司徒，明天你乖乖的去住院，在医院里等着我，我要送你一份礼物。什么礼物？保密，明天你就知道了。你还是待在剧院的密室里吧，别到处乱跑了，不然会被人发现的。哎呀，你放心吧，你看，嗯，我现在啊是男人了，你就乖乖的在医院里等着我，听见没？
，少爷，我来。啊，都收拾好了。嗯，嗯，九叔，你去检查军园屋顶的灯，发现什么没有？少爷，你看这个，罗斯被人动了手脚，并非意外。这到底是谁呀、啊？怎么能这么狠心？这些可都是无辜的人命啊！肯定是有人想把少爷逼上绝路。不会是我爹吧？不会的，我爹他只是恨你，他不可能拿这些无辜的生命开玩笑。你跟九叔先回医院吧，我要去唐爱莲家。你路上一定要小心。你放心吧。少爷，我送你去医院吧。一会儿我还得去街上看看，有没有人愿意买老爷留下的宅子。这赔偿的事情得赶紧处理。九叔，辛苦你了。我在医院做什么都不方便，如果找到买家的话，就交给你全权处理吧。可心，这个呀，你收着，是我爹让我拿给司徒哥哥的，你今天就把它带回去吧。艾莲，真是太谢谢你了。好啦，咱们两个还是不是最好的朋友啦？嗯。可心姐，可心姐，刚才九叔来电话了，找到买家了。价格还不错，真的吗？太好了，可惜。周伯伯生前帮助了那么多的人，现在虽然他去世了，但是还有这么多的人愿意去帮助司徒哥哥。可心啊，我之前跟你说什么来着？老天爷啊，还是会善待好人的。嗯，真是太好了。对了，不说我都忘了。啊，嗯，今天我其实是来找你陪我去试婚纱的。婚纱，你们要结婚了？不是啦，我只是想给司徒一个惊喜。昨天他跟我说了很多，我不想让他顾虑那么多，所以我就想现在马上就跟他结婚。太好了，可心，那照这么说，我就可以参加你们的婚礼了。嗯，恭喜啊，可心姐。谢谢。我说肖阳啊，这么大的一件好事儿，我怎么在你脸上看到了这种表情啊？哦，没有了，我就是觉得可心姐和司徒哥都修成正果了，我却连和自己心爱的人表白都不敢。是可晴，你们怎么都知道了？<笑>我从你第一眼看到可晴的时候，我就知道。你的那颗心呐，扑通，扑通，停不下来了吧？是不是啊？肖阳，你是真心喜欢可晴吗？哦哦哦！可是你们也知道，可晴是喜欢天耀的，所以肖阳，你这颗心可能就要落空了。我知道，我是配不上可晴。哎呀，我不是这个意思。肖阳，你别放心上。行了，你们两个这是干什么呀？爱情是要靠自己的双手去争取的。肖阳，你看看，可心跟司徒哥哥，他们要是像你一样一开始就放弃，哪能像现在这么甜蜜，这么恩爱啊？小绵羊，你喜欢呢，就去追呗。你尝试过，就算可晴到时候拒绝你，你也不会后悔啊。再说了，你连尝试都不敢尝试，你以后出门啊，可别跟别人说你是我爱大记者的助理啊。我我真的行吗？肖阳，艾莲说的对，你尝试都没有尝试过，以后会后悔的。所以不管怎么样，我们都支持你。行了行了，我呢跟可心啊，我们还要去选婚纱呢，你自己的事情自己加油，嗯，加油，走。哎，走了，你们这就走了，去选婚纱喽，走，走。太好了，老宅终于顺利的卖掉，也拿到钱了。加上艾莲借给我们的那些
，刚好够陪个家属们，总算放心了。等我出院，就能放心的和可心一起离开了。那剧院这边，唉，我现在也没有能力整修剧院，先这么摆着吧。等过两年我在国外赚了钱，我再回来整修剧院吧。嗯，好。